Es una alegría grande el escuchar de tantos ministerios trabajando. It brings me a lot of joy to see all the ministries working. Doy gracias a Dios por eso. I thank God for them. Eh, teniendo en cuenta eh, que hay líderes de ASI aquí, Knowing that we have ASI leaders here, voy a hacer este tema un poco más pequeño para incluir una presentación eh, que va a interesarnos. I'm going to shorten the message because we want to add a presentation that I think will be mm, beneficial. Mm -hmm. Sí. ¿Existen personas inmortales? Do immortal people exist? ¿Sabes que tu nombre es Elías? Did you know that your name is Elijah? La Biblia dice que eh, hay personas inmortales. The Bible says that there are immortal, immortal people. Y Elías es una de ellas. And Elijah is one of them. Personas que no conocieron la muerte. People that didn't know death. Y que no conocerán la muerte. And they will never know death. Y estoy seguro que algunas de ellas están sentadas aquí en esta sala. And I'm sure that some of them are sitting here in this room today. Vamos a buscar juntos Mateo 17. Search together Matthew 17. Mateo 17 del 10 al 13. Matthew 17, 10 to 13. Dice así. It says. Entonces, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y el versículo 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, el Elías que había de venir. ¿verdad? Aquí Elías es un símbolo. In these verses, Elisha is a symbol. Los reencarnacionistas dicen que eh, Juan el Bautista era una reencarnación de Elías. Those who believe in reincarnation, they believe that John the Baptist was Elijah reincarnated. Pero eso es imposible. But that's impossible. Primero porque los muertos nada saben. First dice la of all, Biblia. because the dead ¿verdad? know nothing. Segundo porque Elías no se podía reencarnar porque Elías nunca murió. And secondly, because <laughs> Elijah cannot be reincarnated since he never died. Y por died. si eso fuera poco, le preguntaron a Juan el Bautista. And if that isn't enough, John the Baptist was asked, ¿Eres Elías? Are you Elijah? Y dijo, no lo soy. And he said, I Oye, am si not. dice que no lo es, no lo es. So we'll believe him. Elías entonces qué es? Es un símbolo. So Elijah is a symbol. El símbolo del profeta que produce una reforma explosiva en el pueblo de Dios. A symbol of a prophet who brings an explosion into the children of God. Y ese símbolo de Elías se reproduce en Juan el Bautista. And John the Baptist does the same thing. Desde Elías no había pasado esto. The same thing hadn't happened since Elijah. La gente que va a bautizarse. People that would go to get baptized. Gente rehaciendo su vida. People bringing their life anew. Gente volviendo a Dios y empezando de nuevo. People starting over and coming to Christ. Hasta soldados de Herodes. Even soldiers. Hasta publicanos. Publicanos, todo tipo de gente. All kinds of people. Aunque le preguntaran al templo sobre Juan y el templo les dijera, no, un extremista. Even if they went to the temple asking about John and the Pharisees would say, no, he's an extremist. Un raro. A weirdo. Él no sigue los procedimientos eclesiásticos. He doesn't do what the church is saying to do. A pesar de todo, la nación fue sacudida por este ministerio laico. Even with that, the people kept going to him, to his lay ministry. Que llamaremos aquí Elías. And we will call that ministry Elijah. Por eso cuando me han preguntado, ¿qué título le ponemos 
al tema en internet. So when I was asked what title to put on this service, pues he pensado el título, tu nombre es Elías. I said the title is Our, your name is Elijah. Tenía apuntado aquí otro título. I had a different title written down. Elías el raro. Elijah the weird one. Pero me parece mejor tu nombre es Elías. But I like better your name is Elijah. Aunque te digo que tendrás que ser raro. But just so you know, you're also going to have to no be hay otra solución. There's no other way. ¿Mm? La experiencia de Elías ir contracorriente. What Elijah had to do going against the grind. La experiencia de Juan el Bautista de ir contracorriente. John the Baptist as well going against the flow. Será la experiencia del Elías hoy. It's going to be the experience ¿Mm? of the Elijah of today. El ministerio laico de Elías. The lay ministry of Elijah. El ministerio laico de Juan el Bautista. John the Baptist lay ministry. El ministerio laico de Jesús de Nazaret. The lay ministry ¿verdad? of Jesus. Se repetirá en el último tiempo. It's going to be the same at the end of times. En el tercer Elías. In the third Elijah. Nunca pienses, ya, yeah, pero como yo no he ido a estudiar al seminario. Never think that oh, if I didn't study in the theology. Como yo no soy pastor. Since I'm not a pastor. Sigue tu don. Keep using your talent. Porque hay un plan extraordinario para ti. Because there's an amazing plan for you. Los ministerios laicos de Dios. The lay ministries of God. Si tú organizas un ministerio laico en tu iglesia, If you start a lay in your ¿verdad? church, y alguien te dice que un ministerio laico es de segunda división, and somebody tells ¿sí? you lay ministries are a lower class, no te arrugues. Don't get discouraged. Porque Dios, el Padre, solo tuvo un hijo. Because God the Father only had one son. Y soñó para él será líder de un ministerio laico. And he dreamt for him he will be leader of a lay ministry. Sabes, los padres sueñan con sus hijos, ¿no? Fathers dream about their children. Y lo consiguió? And did he achieve sí. it? Contracorriente Jesús Creó su ministerio laico. Jesus went against the grind to create his lay ministry. Un, y reunió un grupo de laicos. And he grabbed a group of laymen. Y eso, hermanos, fue la bomba. And that was the best. Seguida a Cristo. Follow Christ. Seguida en sus pisadas. Follow his footsteps. Vamos a leer ahora otro texto que habla de Juan el Bautista. We're no going to read... Another text about John the Baptist. Lucas capítulo 1. Luke first. Versículo 16. Verse 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esta era la misión para Juan el Bautista. El versículo 13. In verse 13. Dice... Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y entonces, el 16 dice, In verse 16 says, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Una gran reforma. A big reform. Ya eran los hijos de Israel. They were already the children of Israel. Ya iban al templo they y were sa already going to sabían la, la Torah desde niños. And they knew the Torah. Pero con, con este Elías But the, with this Elisha, se convertirán al Señor Dios de ellos. They will become children of God. Una gran reforma. A big reform. ¿Mm? Se forma un remanente. A remnant. ¿Mm? Y... Y dice el versículo 17, In verse 17 palabras del ángel angels words, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Mm? Interesante. El espíritu del poder y el poder de Elías. The spirit and the power of Elisha. ¿Qué es esto? Es el alma de Elías 
que ahora va a reposar en Juan el Bautista? Does he mean his, his soul was going to go into John? No, porque Elías no murió. No, because Elisha never died. El espíritu es aquí el coraje. The spirit is the valor. El valor, la valentía. The courage. The courage. ¿Mm? El coraje de Elías y el poder de Elías. And the power ¿De acuerdo? Of Elijah. Mm -hmm. Esto es lo que tenemos que entender. Um, hay otro versículo que también quiero leer para entender bien este asunto. There's one more verse. Es Malaquías capítulo 4. Malachi 4. Últimas eh, palabras del Antiguo Testamento. The last, one of the last words of the Old Testament. Malachi 4. Versículos 1 y 6. Verse 1 and 6. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. El regreso de Cristo. The return of Christ. Y ahora el versículo el versículo 6. En verse 6. Y a, eh, me, perdón, el 5. Verse 5. El 5 dice, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, antes del regreso de Jesús, Before the coming of Christ, Dios vuelve a enviar a Elías. God sends Elisha again. El símbolo del gran predicador. The symbol of the big preacher, the, del gran reformador a great reformer, que cambia los corazones de la gente that changes people's hearts con poder de Dios with the power of God. y fijaros que interesante el versículo 4 que And está en medio verse 4 says, acordaos de la ley de Moisés mi siervo ahí está la ley la ley está vinculada a Elías hermanos the law is attached to Elijah. vamos a verlo Sabemos que la crisis final tendrá que ver con la ley de Dios. Y Elías está vinculado a los diez mandamientos. And Elisha is linked to the Ten Commandments. Uh -huh. Vamos a ver la historia en Segunda de Reyes, eh, capítulo 2, versículo 11. We're going to read 2 Kings, chapter 2. Veremos algunos versículos aquí. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Second Kings, chapter 2, verse 11. Segunda de Reyes 2, versículo 11. Dice así. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías sube al cielo en un carro de fuego. Elijah goes up to heaven in a fire, a chariot fire. Son símbolos del regreso de Cristo. They're all symbols of the coming of Christ. El fuego. The fire. Y la gente que sube al cielo and vivos. And people going up to heaven alive. Gente que no conocerán la muerte. People who will never know death. Por eso te digo que tu nombre es Elías. That's why I say your name mm. is Elijah. Muchas veces se pregunta en la iglesia, ¿cuántos creen que el regreso de Cristo está muy cerca? Lots of time we ask, how many of us think the second coming is close? Y todos levantan la mano, muy And cerca. We all raise our hand. Entonces, ¿cuántos creen que la crisis está cerca? So how many believe mm. that the crisis mm. is close? Menos manos. And less hands are raised. Entonces, ¿cuántos van a ser el Elías del tiempo del fin? And then how many of us are going to be Elijah of the end of times? ¿Verdad? Hermano, hermana, tú tienes que saber que tu nombre es Elías. You have to know that your name is Elijah. Elías está representado en la Biblia y me gusta cómo lo cuenta Ellen White también. Elijah is in the Bible, but also Ellen White talks about him. Hablando de Elías que reaparece en, la, en el monte de la transfiguración. When she talks about him reappearing in the Mount of Transfiguration. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 84. In a book. Uh, uh, Councils about the food. 84. Dice así, Moisés. 
representaba a los que resucitarán de entre los muertos. Moses represented those who will raise from the dead. Al segundo advenimiento de Jesús. At the second coming of Christ. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, And Elijah, who went up without knowing death, representaba a los que cuando venga Cristo serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Represented those that when Christ comes will be transformed and become immortal and go up to heaven without knowing death. De manera que somos nosotros, hermanos. So it's us. Un pueblo. A people. Elías hoy no es un profeta. Elijah today is not a prophet. No es Ellen White. It's not Ellen G. White. Elías hoy es un pueblo. Elijah today is a people. Que profetizará el último mensaje a este mundo. That will prophetize the last message to this world. Juan el Bautista. John the Baptist. Sacudió el país. Shook his country. Pero Elías hoy But Elijah today sacudirá el will mundo, shake the whole world. hará una reforma en el mundo entero. Will do a reform for the entire world. Hoy Elías no es un hombre. El tercer Elías no es Ernie Noll. The no, third Elijah is not one person. No es Christian Silva. It's not those people. ¿Verdad? No es el profeta de la vara del pastor. Is not a prophet with a shepherd's stick. Víctor Tacho Utef. Es un pueblo. Un pueblo que va a cumplir su misión. It's a people that will accomplish their mission. Solo falta que nosotros estemos ahí. We just have to be there. ¿Y cómo era Elías? How was Elijah? He elegido tres palabras. I chose three words. Así que vamos a verlas rápidamente. So let's read them. La primera es coraje. Courage. The first one is courage. Con el espíritu y el poder de Elías. With the spirit and power of Elijah. El poder era de Dios, claro. The power was from God. Pero el espíritu lo elegía Elías. But the spirit was chosen by Elijah. Hoy tú vas a elegir ¿Qué espíritu tienes? Today you get to choose what spirit you have. ¿Y dónde están los Elías de hoy? And where are today's Elijahs? Bueno, están entre los creyentes. They're within the church. Y entre los no creyentes que vendrán. And in those outside the church that will come into the church. Mm -hmm. Hay una crisis de aceite hoy There's an oil crisis, pero Dios va a poner su solución but God will bring the solution. la lluvia tardía the latter rain. Uh -huh. por eso escúchame Elías so listen to me, Elijah. ten valor Have courage. estate firme Steadfast. porque la victoria está garantizada Because victory is guaranteed. Primera palabra, coraje. First word, courage. Segunda, solo. Second one. Elías está solo. Alone. Le dice a Dios, y solo yo he Elijah quedado. Elijah is alone. He says, I'm the only one. Aún en el monte Carmelo. Even in the Mount of Carmel. Hace una invitación y nadie responde. He asks people and nobody answers. He calls. ¿Tú te calls. imaginas un llamado a todo el pueblo de Dios y no responde ni uno. Can you imagine calling out to all the children of God and nobody answer? Sabemos que había 7000 que no habían doblado su rodilla. We know there's 7000 that hadn't bent their knees. Que eran soldados en su pequeño ámbito. They de were Dios. soldiers en su pequeño ámbito. In their town. Pero Elías era como las fuerzas especiales. But Elijah was like special forces. Uh -huh. Y Elías está solo. And Elijah is all alone. Primero de Reyes 18, 22 dice, yo solo he quedado. First of, Podemos ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes. First of Kings. 18. 18. 22. 22. 
Vamos a leer algo First aquí. of Kings 18:22. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más profetas de Baal hay 450 hombres. 450 profetas de Baal. 450 priests for Baal. ¿Podéis imaginarlos? ¿Cabrían aquí? They could fit in here. 450 profetas de Baal. 450. No cabrían aquí. No, they could not fit. no cabrían aquí. Muchos. Dice la Biblia que comen de la mesa de Jezabel. The Bible says they eat from the table of Jezebel. Impresionante. Ahí estaba el rey de Israel. The king of Israel was there. Pero no se podía confiar en el rey de Israel. But we, they couldn't trust him. Elías estaba solo ese Elijah día. Was all alone. Por eso, escúchame, Elías. That's why, listen to me, Elijah. Tú vas a estar solo. You will be alone. Vas a estar dolorosamente solo. You will be painfully alone. Ya lo sabes. And you know. O sigues pensando, no, porque nos iremos al campo varias familias. Think we're gonna get together, cogeremos, several families. Cogeremos flores de la montaña. Go to the mountain, get flowers. Elías estará solo. Elijah will be alone. Elías pasó hambre. Elijah was hungry. He went hungry. Pero también Dios lo cuidó. But God took care of him. Elías es alguien que estando solo sigue en pie. Elijah is somebody that even alone he stands firm. Y la tercera palabra es fiel. And the third word is faithful. Estamos aquí en Primera de Reyes 18. In first of Kings y es impresionante. 18, el versículo 17. Verse 17 <coughs> enfrenta al profeta ante el rey. Confronts the prophet to the king. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turba a Israel? Acab asked Elijah, ¿Are you the one shaking Israel? La Biblia, uh, Nueva Biblia Española, traduce ruina. A new translation says ruin. Are you the one ruining Israel? ¿Eres tú el que arruina a la iglesia? Are you the one ruining the church? Respuesta de Elías, And Elijah answers, versículo 18. Verse 18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú. I didn't ruin Israel, you did. Dejando los mandamientos de Jehová. Leaving the ten commandments of Hay un God. conflicto con los diez mandamientos. There's a confrontation with the ten commandments. Hay una crisis. There's a crisis. ¿verdad? Y se le reprocha al profeta de crear problemas, and, arruinar la iglesia. And they blame the prophet for ruining the church. Y la respuesta del profeta es, yo no, tú arruinas a Israel. And his answer is, it's not me, you are the one Porque ruining tú it. no guardas los mandamientos Because you de will Dios. not follow the Ten Commandments. Elías Elijah le dirá a la autoridad will tell the authorities, esta gran crisis es porque tú no guardas los mandamientos de Dios this huge crisis is because you are not following the yo Ten no causo el problema I'm not causing the issues pero tú deberías guardar los mandamientos de Dios but you should be following the commandments of God es una pequeña, un pequeño esquema de la crisis final. It's a, a small way to see the future of the crisis. Sí. Y, y vemos que aquí Elías es el fiel. And we see that the Elijah is the one being faithful. Están los 450 profetas de Baal. The 450 fake priests. ¿verdad? Una muchedumbre. A big crowd. Y ahí Elías solo. And Elijah alone. Dos altares. Two big altars. ¿Verdad? El altar popular. The popular alt altar. El altar ecuménico. The nice altar. ¿Mm? Del ecumenismo. 
que le gusta a Jezabel, what Jezebel likes, el altar que le gusta al rey, that the king likes, el altar que le gustaría hoy a los grandes líderes del mundo, the altar that the ¿verdad? big leaders of the world would like, el, la religión de moda, the the religion that everybody follows, fashion religion, tenían música y they tremenda had music, música. Y aquello era extraordinario, hermano. And it was amazing wow. to watch. Era una wow religion. A wow religion. Y ahí está el pobre Elías solo. And Elijah by himself. Solo. Pero Elías no se cae, hermano. But Elijah doesn't give up. Y te recuerdo que tu nombre es Elías. And I remind you, your Elías name está is Elijah. solo. Elijah is alone. Y Elías no se cae. And Elijah doesn't give up. He Elías doesn't fall. se crece. He doesn't waver. Contra corriente. He gets more, he gets stronger against the grind. Y aunque su altar no es el popular, And his altar is not the popular es one. el altar de los diez mandamientos. It's the altar of the ten es el altar de la Biblia. It's the altar of the Bible. Mm. Yo ruego porque, porque muchas, muchas, muchas so personas se reúnan en torno a ese altar. I pray that many, many, many people will go to that altar. El altar de Abel. The altar of Abel. El altar de Elías. The altar of Elijah. El altar de la ley de Dios. The altar of God's law. Se dice que hubo un, un hombre, un predicador popular, que hizo una campaña, they, un revivamiento. They talk about a popular preacher that did a big campaign for revival. Cuando ya se iba con el tren. And when he was leaving. Alguien en la estación le, le habló a la ventana del tren. Someone at the train station spoke to him through the train window. ¿Cómo haré para estar firme? How will I stand firm? ¿Cómo haré para vencer? How will I have victory? Y el predicador le dio su bolígrafo. And the su preacher bolígrafo. gave him his pen. Y le dijo, su, ponlo para que se sujete de pie sobre tu mano. Put it so that it will stand in your hand. Y, y, y el, el chico ponía el bolígrafo, pero el bolígrafo se caía. But the pen kept falling down, it wouldn't stand. intentaba, pero el bolígrafo se caía. And he tried and tried and it kept falling. Y entonces dijo, mira, es así como funciona. Y el predicador bascó el brazo y agarró el bolígrafo desde arriba, de la And punta. he told him, this is how it works. And he grabbed it and held it. Y dice, ves, ya no se cae. You see, it doesn't fall anymore. Y dice, claro. Porque usted lo sujeta desde arriba. Of course, because you're holding it from above. Y él dijo, sí, por exactly, eso. That's Tú how. no te caes porque te sujetan desde arriba. You won't fall if somebody's eh, holding you from above. Elías no se cae porque le sujetan desde arriba. Elijah doesn't fall because he's being held from above. Tu nombre es Elías. And your name is Elijah. Y tú no caerás And porque you te won't sujetan fall because desde you're being arriba. Held from above. Así es como funciona. And that's how it works. Elías el raro no cae. Elijah the weird one won't fall. Elías el extremista no cae. Elijah the extremist won't fall. Elías que no respeta los procedimientos de moda no se cae. Elijah that doesn't go with the flow of the church won't fall. Es capaz de enfrentar y decir no no. Tú creas los problemas. Porque no respetas la ley de Dios. He's even strong enough to confront them and say, Esas, I'm not causing the problems, you esa are. Será nuestra respuesta and en that's este going to have to be our answer. Mm -hmm. Dime, ¿cuántos son los diez mandamientos? How many commandments are in the ten commandments? ¿Cuántos? How many? Yes. Muy bien, muy bien. Hay gente que no lo sabe. Some people don't know. Hay gente en el altar grande Some people in the big altar que cree que los mandamientos de Dios son ocho that they think it's eight commandments. y que ellos pueden adorar estatuas. And that they can, um, worship statues. Hay otras personas en el altar grande Other people in the big altar que creen que los mandamientos son nueve. They think it's nine. Porque están adorando en domingo. Because they worship on Sunday. Pero ahí está Elías para explicarse. But Elijah can tell ¿Eh? them it's ten. Porque Juan sacudió al país. Because John the Baptist shook his country. Pero Elías va a sacudir al mundo. But Elijah would shake the whole world. 
Y ya conocéis los textos sobre el Elías del fin. And you know the scriptures about the Elijah of the end of time. Son fáciles de recordar. They're very easy to remember. Apocalipsis 14, 12. Revelation 14, 12. Los mandamientos y la fe de Jesús. The commandments and the faith of Jesus. Apocalipsis 12, 17. Revelation 12, 17 los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús the commandments and Jesus testimony. por eso es bueno saber cuántos son los mandamientos de Dios y que están explicados en Éxodo capítulo 20. And they're all explained in Exodus 20 así que recuerda no olvides nunca que tu nombre es Elías so never ese forget that es your name is el Elijah. nuevo nombre That's our new name. Se, acajó, se acabó Jacob, se acabó eh, Sara. Ahora tu nombre es Elías. Now your name is Elijah. Haz honor a tu nombre. Honor your name. Vamos a poner la presentación, solo dura unos minutos, pero creo que puede ser útil. Había 7000 que no habían doblado su rodilla. There was 7000 who hadn't bent their knee. Pero el ministerio laico de Elías But the lay ministry that Elijah did eran fuerzas especiales. Was special forces. Sabéis que en la Biblia se compara al cristiano como un soldado. You know, the Bible compares Christians to soldiers. El ejército siempre ha tenido fuerzas especiales. And the army has always had special forces. Aprovechando personas que tienen talentos o capacidades especiales. Using people with special talents. Dios hace lo mismo. God does the same. En el ejército las fuerzas especiales son capaces de salvar a muchas vidas de soldados. In the army the special forces are able to save Lives of army men. Son capaces de hacer volar por los aires puntos estratégicos del enemigo. They're able to blow up specific spots of the enemy. Arriesgan su vida más que ningún otro. They risk their life more than anyone else. A veces caen de noche en paracaídas en territorio enemigo. And sometimes they go to enemy territory at night. Para cumplir su misión. To accomplish their mission. A veces no pueden regresar. And sometimes they can never come back. Y muchas veces ha sucedido que cuando si alguno ha escogido prisionero eh su ejército dice que no saben nada de ellos. And sometimes if they are caught, no, no. their army says they don't know no, them. No, no sé nada de ellos. ¿Mm? ¿Eh? En el templo no, no sabían, in no the, querían saber de Juan. In the temple they didn't know who John the Baptist was. Pero estas fuerzas especiales son claves para ganar But la guerra. War, porque luego entran las fuerzas organizadas. Then the eh, come, las fuerzas con salario. The las, army, las fuerzas acreditadas. The eh, army with, y, o, paid, y ocupan el terreno. ¿Mm? Y and, organizan. And they enter the city and they organize the A mí me llamó la atención en la sesión de la conferencia general. In the GYC conference, eh, se dio un informe general conference, había 5.000 misioneros adventistas they said we have 5, missionary en el mundo Adventist missionaries in the world. no era esta conferencia general sino Not this past general conference, but the one before. de esos 5.000 misioneros eh, 1.500 están estaban trabajando acreditados por la iglesia and out of those 5, 000, enviados por la iglesia adventista 1500 y yo me quedé con la pregunta si son 5000 y 1500 los envía la iglesia ¿qué pasa con los otros 3500? ¿qué pasa con los otros 3500? 3500 son ministerios laicos de Asia. They're lay ministry, ASI lay ministries. Impresionante. That's amazing. Son la punta de lanza. Y si piensas en esos 1500 misioneros, If you think about the 1500 missionaries enviados por la iglesia, sent by the church, que son imprescindibles, that they're very needed. Siempre o casi siempre están ocupados en tareas administrativas financieras o académicas. Most of them are being used for um, in academic places or places to mm, 
y, accountants and things y like les that. llamamos misioneros and we call them porque trabajan fuera de su unión because they're working away from their usual spot. pero no responden bien al al, a la idea que tenemos en la cabeza del misionero. But it doesn't really match our idea that we ¿verdad? have of missionaries. Al misionero que arriesga, ¿verdad? A missionary that risks. Y todos estos estos figuran como misioneros en los registros de la conferencia general. They're there as missionaries, registered as missionaries. Pero son la gente de Asia. Y y tienen un lugar especial en mi corazón. The other ones are missionaries, ASI missionaries, and they have a special place in his heart. Fascinado por la Iglesia Adventista. I am fascinated by the Adventist Church. Porque es capaz de actuar de esta manera. Because it's able to work this way. Hay lugar para todos. There's a place for everyone. No acepto que nadie diga, ah, pero no me aceptan, no hay lugar para mí. I can't take somebody saying, oh yeah, there's nothing for me to do. Ah, oh, they won't let por me. Favor. Hay lugar para todos. There's a place for everyone. Mucho trabajo. Lots of work to do. Siguiente. Bueno, tengo esto aquí. Ha pasado una. Ahí está. A James y Elena White les sobrevivieron dos hijos varones. James and Ellen G. White were survived by two sons. Edson White y William Conrad. Edson and William. Esta es una bonita foto. This is a beautiful picture. Los hermanos de la manita. Siblings ¿eh? holding hands. William White fue el heredero del Centro White. William was the um, el jefe de los fideicomisarios. He's the one that acquired the uh, the White um, State, mm -hmm. White Estate. Edson White fue el hermano mayor más rebelde. And Edson was a little bit more rebellious. Se exige mucho del hermano mayor. All their siblings are always expected more. Cuando tu padre es un barbudo presidente de la conferencia general. When your father is the bearded a leader of the conference. Tuvo muchas crisis, estaba dentro y fuera de la iglesia. He went in and out of the church. Pero Edson, Edson maduró. But Edson matured. Y volvió a la iglesia con fuego tremendo. And he came back to church with fire. Y entonces él creó un ministerio laico. And he created a lay ministry. Muy conocido. A very well known. The Morning Star. The Morning Star. El barco misionero. A mission boat. ¿Sabéis cuántos adventistas había en el sur? Do you know how many Adventists we had in the south? Cero. Zero. Alguien tenía que ir. Somebody had to go. Y cogieron este barco y ese ministerio laico ha sido un ejemplo para todos. And he used his boat and was an example for everyone. Paraban de ciudad en ciudad. They went city to city. Tenían reuniones ahí dentro. They had meetings in the boat. Tenían reuniones fuera. They had meetings outside. Hacían un gran trabajo. They did wonderful work. Repartían publicaciones. They gave literature. Llegaron a imprimir ahí dentro. They even printed in the boat. En ese barquito dormían, vivían, imprimían y they slept, todo, they hermano. printed, they preached all inside todo. the boat fantástico Amazing. aquí hay algunos de los meetings que hicieron de Morning Star this is some of the meetings they mm. held from Morning Star y eso explica todos esos textos de Ellen White eh, que dice tengo un dinero hermana White, ¿qué hago? And that explains some of the writings that she has that says, "Oh, I have some money, Ellen. What do I do?" Y Ellen White contesta, "Tráemelo a mí que voy a ver a mi hijo Edson en el sur que and, está con un ministerio allí." And Ellen replies, "Send me the money. I'm going to visit my son and support his ministry." Este es otro otro dibujo del barco, The Morning Star. Hmm? That's eh, a picture of the boat. Su padre que era el presidente de la conferencia general, His father, le decía, Edson, tú lo que tienes que hacer es venir a estudiar y ser pastor como tu hermano. His father would tell him to come study theology like his brother and come work with them. Y él decía, pero no, papá, estamos bautizando gente, estamos abriendo nuevas iglesias. But Edson would say, I'm already baptizing people, I'm already opening churches. Se han bautizado negros. We baptize black people. Y James White dijo, ¡Ah! <laughs> Apocalipsis. 
Pero qué haces ahí con esos negros? He was not happy. Y, y, y la mamá, Ellen White, decía, and Ellen G. White, el chico va bien, el chico and Ellen va bien. G. White was proud. He said he's doing good work. Ve a estudiar para ser pastor como tu hermano. Go study theology like your brother. Mira tu hermano que bien se porta. Look at your brother how good he is. Su hermano. <laughs> and his brother was the same. Pero Edson no, porque Edson tenía otro llamado. But Edson was called in a different way. El ministerio laico. A lay ministry. Y bueno, ya sabéis la historia. Llegó un momento que había iglesias y Edson y su mamá Ellen White pedían pastores para las iglesias negras. And there was a time that they had a lot of churches and Edson and Ellen were aquel, asking for pastors to come um, lead those churches. Y en aquel tiempo, el país de la libertad no tenía tanta libertad. And at that time, the country of liberties didn't have that much freedom. Así que su padre le dijo, ni los sueñes que vamos a enviar pastores al sur ahí con esos negros. And the, his dad said, we won't send pastors pero, to the south to preach to black people. Pero tú, ¿tú en qué mundo vives? ¿Qué so, te has creído tú? What are you talking about? Who do you think you are? Y la mamá decía, el chico va bien, el chico And va Ellen bien. said, he's doing well, he's doing well. Y llegó un momento que había que formar pastores negros. ¿Los podemos traer al seminario? And at one point they needed leaders, they needed pastors, so he said, can we bring the black people to learn theology? Y los pioneros barbudos dijeron, ¡claro que no! And, uh, and they said no. Y nuestra iglesia iba poco a poco aprendiendo and our a, church slowly a aceptar a todas las personas. All people. Y quienes les iban abriendo los ojos and the ones that were opening eran their eyes ministerios laicos were the lay que eran la punta de lanza They were the edge of the llevando sword, la luz. Opening and bringing light. Y llegó un momento que había iglesias negras pastores negros y ahora había miles de niños negritos que necesitaban escuelas. And at that point they had a lot of churches, they had formed pastors for those churches and there was many many children in the south. Y Edson decía a su papá, papá, ¿podéis traer aquí escuelas para los adventistas negros? And Edson asked, can you bring, bring and build churches for the black children? ¿Y qué contestó la conferencia general? And what do you think the general conference said? Por supuesto, no. <risa> Esta es nuestra historia, that's, no la olvidemos. That's our history, that's our church history, we cannot forget it. Porque hay gente por ahí que no sabe nada. Because there's people that don't know. Y va contando que los ministerios laicos, es un ministerio. And they say the lay ministries don't really do much. No, tú ve al seminario. No, you have to study theology. Para ser un pastor. To be a pastor. ¿Verdad? Tenemos los conceptos mal, hermanos. No podemos olvidar nuestros orígenes. We have our priorities wrong. We, ha we can't forget our, our origin story. Este era un pastor ordenado. He was an ordained pastor. Adventista. An Adventist ¿verdad? pastor. Pero se le ocurrió predicar por la radio. But he started preaching on the radio. Tú, fue muy criticado. And he was very much criticized. Le insultaron. Él lo cuenta en su biografía. He talks about it. Le insultaron, le amargaron la vida, tuvo que dejar de ser pastor him, para crear un ministerio laico so ministry, que predicaba la Biblia en la radio. So radio. Cuando le decían, estás loco, la radio es para la música negra y para... es mundana. They say you're crazy because radio is only for, for worldly music. Él creó ese ministerio y no paró de bautizar y de bautizar But y de bautizar. But he created the ministry and he started getting baptism after baptism. Porque él siguió su llamado. Because he followed his ¿verdad? calling. Recordad esto. Dice la Biblia que Dios reparte, el Espíritu Santo reparte dones a quien él quiere. Because the Bible says that the Holy Spirit gives talents to he To whom he wants. El Espíritu Santo no te va a preguntar, ¿tienes credencial? The de Holy la... Spirit is not going to check your resume. Él creó un ministerio y le llamó Voice of Prophecy. He suena? called his ministry Voice, Voice of Prophecy. Prophecy. Have you heard of it? Melashenko Family and Company. Y este señor tenía una cerrería. And this man had a wood shop. Cerraba madera. ¿eh? Danny Shelton. 
Y él estaba inquieto por evangelizar. But he had something in his heart he wanted to preach. Y, y se compró un equipo de televisión y puso una antena ahí en un palo para proyectar sobre su ciudad. And he bought equipment to, to give signal to his city. Y cerraba madera y ponía vídeos de televisión. And he worked on wood and he put videos out. Y vino uno y dice, esto es genial, podríamos tenerlo en mi ciudad, por favor. And somebody came and asked, can you please do the same in my city? Bueno, y otra ciudad, and he y otra did the ciudad, same in another city, otra ciudad, and another city, otra ciudad, and another city. Doce años después, and 12 years later, esta red de satélite daba la vuelta al mundo. The satellite TV went mm -hmm. all around the world. Y cuando ya habían pasado 12 años, and daba when, la vuelta al mundo. And when 12 years had gone by, and it was Tele all around the world. Televisión en chino para China, televisión en ruso para Rusia. In Russian for Russia, in Chinese for China, in all different. Um, Fue entonces que nuestra iglesia dijo, tendríamos que hacer televisión. That's when the Adventist Church said we should do TV. Yo estuve en esa reunión. And he was he was at that meeting. Y entonces empezó la televisión adventista. And that's when the Seventh Day Adventist uh, TV Porque was started. Porque las fuerzas especiales because ya habían Because the special forces habían, had already worked at it. Habían abierto un camino, ¿no? Y habían mostrado un camino. They had already ¿verdad? showed that the way was possible. Hoy en día tenemos estupendos canales de televisión. And now we have wonderful lenguas. TV channels. Así, así, perdón, con acento. <laughs> <laughs> así comenzó el cristianismo. That's how Christianity el, started. El ministerio laico de Jesús de Nazaret. Jesus Christ's lay ministry. Con la mochila andando por los With caminos. With his backpack favoritos. going town to town. Ni un carro tenían, hermanos. They didn't even have a carriage. Y así empezó nuestra iglesia, hermanos. And that's how our church was started. Durante los 20 primeros años. For the first 20 years. Era era un ministerio laico. It was a lay ministry. A algunos les llamaban pastores. Some were called pastors. Pero no tienen nada que ver con lo que hoy llamamos pastor. But it has nothing to do with what, nada. With what we call pastors today. Nada. Cero por ciento. Cero por ciento. Así comenzó nuestra iglesia. That's how our church started. No podemos olvidar el origen del cristianismo. We can't forget about the origin of Christianism. Ni el origen de nuestra iglesia. Or the no. origin of our church. Porque Ellen White dice que la obra se terminará también así. Because Ellen G. White says mm. that the work will end how it started. Por eso más de 800 ministerios en todo el mundo. That's why we have more than no. 800 ministries around the están world. Están llevando luz a los lugares They're oscuros. They're bringing light to the darkness. Y a veces el lugar oscuro está en tu propia ciudad. And sometimes the darkness is in your own city. No hay tiempo para esto, no hay tiempo para esto, no hay tiempo para esto. Pero estos versículos sí que me han ayudado mucho. This verse has really helped me. Porque tú ves el espíritu y el poder de Elías. Because you see the spirit and the power of Elijah. Es el ministerio laico allí que sigue. A lay ministry that keeps on going. Y que terminará la obra. And that will end the work. Hermanos, hermanos, esta foto, esta foto. Tiene que ser una realidad hoy. This picture has to be a reality today. Los ministros ordenados. The ordained ministers. Los ministerios laicos. And the lay ministries. ¿verdad? Dos hermanos cogidos de la mano. Two brothers holding hands. Esta es la realidad. This is reality. Lo demás son fantasías y extremismos. And everything else is extremist. Extremismo oficialista. Extreme of official, Extremismo official. rebelde laico. And rebellion. No, hermanos, este es el evangelio. That's the real. Porque los dos ministerios son imprescindibles. Because both ministries hermanos. are needed. Así que guardad esta imagen esta retina porque nos habla. So keep this image in your mind because it speaks to us. De acuerdo. Esta es nuestra página web. That's our website. <risa> Logos.tv.es Hemos podido movilizar también a la iglesia, no solo los espectadores, sino también a la juventud y gente de la iglesia. We have Aquí been tenemos... able to have people from our church come on board and also work with us. Aquí tenemos un voluntario conociendo a unos espectadores. This is one of our volunteers meeting some of our viewers. Entregando libros. 
and giving out books. Esos dos de ahí, de allá, son actores de series de televisión. The two on the right are two TV actors. Salen en los canales nacionales. And they they're on national TV. Y ellos están viendo nuestro canal. And they're watching our channel. En Málaga. In Málaga. Esto es en Sevilla. Esto es en Madrid. Tres espectadoras bautizadas en el mismo día. Algunas iglesias. Y esta es la última imagen y mi último mensaje. And this is the, the end of the message. Hermana, hermano, tu nombre es. Your name is. Es Elías. Hagamos honor a nuestro nombre. Let's honor our name. ¿Cuántos aceptan este reto? How many want to accept this challenge? quieren a partir de hoy llamarse Elías? How many want to be called Elijah today? ¿Queréis poneros en pie? Do you want to stand up? Vamos a orar por estas decisiones. Let's pray. Amado Padre, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has llamado a trabajar contigo. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas a tu manera, a aprender de ti. Te rogamos, Señor, que bendigas esta iglesia local y que bendigas a tantos equipos de ASI que están aquí representados. Dales tu bendición, Señor. Bendice estas decisiones de forma individual y personal. Que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. What a weekend. Vaya fin de semana. And it came to an end. Pero se ha terminado. But what happened actually this weekend? We started yesterday already with our board meeting. Eh, lo que ha ocurrido este fin de semana es que ayer durante todo el día tuvimos eh, nuestro consejo. Eh. We heard the report about a lot of uh, about a lot of ministries. Eh, escuchamos también el, el informe de muchos ministerios. Heard a lot of testimonials. Muchos testimonios. And be assured that's just a little, little part. Y nos aseguramos de que es solo una pequeña parte. Of that, what is happening around Europe. Hemos compartido con vosotros lo que está sucediendo en, en Europa. And we are so much looking forward to hear more. Y tenemos eh, tenemos ilusión por escuchar muchas más cosas. So if you're interested in hear more testimonials, Así que si os interesa conocer más eh, sobre lo que está ocurriendo estos testimonios, so keep autumn 2024 free. Eh, dejaros el año 2024 libre. In your agenda. <laughs> en vuestra agenda. So that is when we will have our next ASI Europe convention. Eh, porque ahí tendremos la próxima convención de Asia Europa. In Bulgaria, in Sofia. En Bulgaria, en la ciudad de Sofía. But, 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 not only to keep your agenda free, pero no solo eh, para que guardéis vuestra agenda libre, but we want to prepare the field in Bulgaria. Eh, lo que queremos es preparar el terreno en Bulgaria. So there will be a call coming out how to support Bulgaria. Va a haber un llamado general para, para intentar pues, alcanzar Bulgaria. By sharing your testimonials. Eh, compartiendo testimonios. And probably also by groundwork y también haciendo trabajo ahí en el campo. But we go to 2024, Pero antes de ir al 2024, ayer por la tarde empezamos con, con el título eh, La crisis del, del petróleo. ¿Pensáis que estáis ahora mejor equipados para afrontar esto? Are you counting already your Christ points? <laughs> Estáis ya eh, recalculando vuestras Cristo monedas? Your Christ coins? Christ coins, yeah. <laughs> Did you already receive some? Habéis recibido ya Cristo monedas? Did you already some spend some time at the incense altar? Eh, ¿Habéis ya empleado algo de vuestro tiempo en el altar del incienso? Por favor, llevaros todo esto con vosotros cuando salgamos de este lugar. And like Pastor Soroka made us clear that we are Elijahs. 
Y de la misma forma que el pastor Surroca nos, nos ha mostrado que somos Elías. So this oil crisis, all the situations in the world. Así que estas crisis y todo lo que está sucediendo en el mundo can't harm you. No, no os puede dañar. Can't harm us. No nos puede dañar. When we are standing together, Cuando eh, permanecemos juntos and this is exactly what ASI makes, makes it. y eso es precisamente el propósito de ASI. So, thank you very much for being with us. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Thank you very much for spreading the word. Muchas gracias por seguir compartiendo el Evangelio. Thank you very much for spreading the three angels messages. Gracias por seguir compartiendo el mensaje de los tres ángeles. That is the everlasting gospel we are entrusted with. Ese es el Evangelio eterno que se nos ha encargado predicar. So God, we will be with you. Eh, que el Señor esté con todos vosotros. Christ coins. <laughs> Las Cristo monedas. Time at the incense temple. Dedicar tiempo en el incensario, en el templo de incensario. And being Elijah's. Y siendo Elías. Let's have a last prayer with Chris Leonard. He is our vice president for membership growth and Va development. Vamos a terminar con una oración que hará eh, Chris Leonard, que está aquí con nosotros, que es el vicepresidente para desarrollos en Asia Europa. Right. So we are an Adventist movement, right? Somos un movimiento adventista, ¿cierto? So you can stand if you want to. Podéis levantaros si queréis. But I will tell you how we pray. Pero os, va, os vamos a decir, os voy a decir cómo oramos. And you know, as I want to pray, I need you. Eh, pero para orar os necesitamos a vosotros. For help. Para, para ayudar. You know, when Moses prayed, he had help us, right? Cuando Moisés oraba, él tenía ayuda. He's a great help because he is translating me. Eh, yo soy una gran ayuda porque le traduzco. But I need more help. Pero necesita más ayuda. Because we are an Adventist movement, I have one. I have two circles. Quiero hacer two circles. Quiero hacer dos círculos. I want to have an inner circle and an outside circle. Un círculo interior y un círculo exterior. And the outside circle is praying for the inside circle. El, el anillo exterior estará orando por el interior. Because we are weak people, right? Porque somos gente débil. And we need prayer. Y necesitamos or oración. So I would like to call some people to the inside circle. Así que quiero llamar a algunas personas para que formen parte del círculo interior. And I would like to ask that we pray for Christiane. Quiero pedir que oremos por Christiane. So that's, that's we were the outside circle praying for Christiane. El, el, o sea, el círculo exterior orando por Christiane. I would like to also invite for the inner circle Michael to come forward. Quiero también que venga Michael para ese círculo interior. Because he is preparing also the, the evangelistic meeting for Bulgaria. Él está preparando los eh, programas de evangelismo en Bulgaria. So I would like to also ask Joachim to come because he will be preparing lots of young people to uh, To work for the Lord. También a Joaquín porque él está preparando a mucha gente joven para trabajar por y para el Señor. And I would like to call for the inner circle also our Icelandic representatives. Y también quiero llamar a este para este círculo interior a los representantes de Islandia. They just started the ESI chapter. Ellos acaban de empezar eh, una, 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 una nueva delegación de ASI. And now I would like to ask all ESI leaders from the different countries to come. Forward for the inner circle. Y también quiero llamar a los presidentes de cada ASI local para que vengan y formen parte de este círculo interior. So you see the inner circle is growing. Así que como veis este círculo interior está creciendo. Do we have all, all ESI chapters here? Tenemos a todos los presidentes de, de delegaciones aquí. We need the, from Romania the representatives yes. and from the other countries maybe Belgium is also coming. <laughs> France is coming. Anybody else here for the inner circle? Alguien más? Falta alguien más de este círculo interior, digamos. Very good. Germany is coming forward. También That's Alemania. Good. Bien. We have Spain here. Sí, oh, yo estoy aquí, sí. <laughs> Anybody else? Alguien más? Falta alguien más? Okay. Now I would like those people who are standing here to come together to make a, it's like just stand together that the outer circle can can cover you. Ajá, que nos juntemos aquí con el fin de que el círculo exterior nos pueda, eh, nos pueda cubrir, nos pueda rodear. So that's the inner circle. Este es el círculo interior. 
But we now need the out circle, right? Pero ahora necesitamos ese círculo exterior. And I would like all of you coming forward to put your hands on those people here. Y quiero que todos vengáis y pongáis vuestras manos sobre este círculo interior que estamos aquí. Because leaders need prayers. Porque los líderes necesitan oración. So please touch your brothers and sisters and put your hands on them. Así que por favor, poneros alrededor y colocad vuestras manos. They are not biting today. No van a, hoy no van a morder a nadie. And we want to pray for them. Y queremos que eh, orar por ellos. For all the ministries and sacrifices they want to do. <coughs> por todos los ministerios y sacrificios que ellos eh, van a hacer. Today they say, "Here I am, Lord. Please send me." Eh, ellos hoy dicen, "Aquí estoy, Señor. Envíame." Are you ready for prayer? Estáis preparados para orar? <coughs> Heavenly Father. Padre que estás en el cielo. Here we are. Aquí estamos. We need you. Te necesitamos. We present the leaders and the servants of you to you today. Te presentamos aquí a los líderes, a, a tus eh, servidores ante ti. Church members miembros, are praying for them. Miembros de iglesia que están orando por ellos. You know what they are carrying, which burdens. <coughs> Tú sabes las cargas que ellos tienen que, que llevar. You know how they are fighting with time. Eh, sabes eh, cómo tienen que luchar con el tiempo. God, you know that they have families. Tú, Señor, sabes que ellos tienen familias. Many of them have businesses. Muchos de ellos tienen también negocios. And Jesus, we ask you to do something very special for them. Señor, te pedimos que hagas algo muy especial por cada uno de ellos. Stay in their hearts. Permanece en sus corazones. Wake them up in the morning to have morning devotions. Despiértalos cada mañana para que tengan esa devoción matutina. Feed them spiritually. Alimentalos espiritualmente. Give them so much love in their hearts for their family members, for their spouses, and also for the employees. Dales también amor en sus corazones para sus familias, sus esposos, sus esposas, sus empleados, para todos. For all the clients they have. Para sus clientes también. Jesus, we ask you that in your name, your blood will cover our leaders. Te pedimos que en tu nombre, Señor, tu, tu sangre cubre, cubra a cada uno de estos líderes. Jesus, as Moses was been praying and he got weak, we ask you to, to help us to stay strong to pray for them. Como Moisés oró sintiéndose débil, te pedimos que ahora tú les des eh, tu fuerza a cada uno de ellos. That together we can finish the work. Para que juntos podamos terminar el trabajo. In Jesus' name we all prayed. En el nombre de Jesús oramos todo. Amén. 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 Amén.